今日はお茶の町宇治に来ています抹茶を満喫したいと思います JR 宇治駅前には茶壺型の郵便ポストがあります宇治は京都駅から近くたくさんの観光客が訪れます少し歩いてみましょう昔から宇治はお茶の栽培が盛んでしたそのため今でもたくさんのお茶屋さんがありますどのお茶屋さんもたくさんの人でいっぱいですこちらは京阪宇治駅ですね観光案内所もあります今回は美味しいお茶の入れ方を教えてくれる匠の館へ行きましたこちらでは抹茶、緑黒、煎茶の3種類から選べますお菓子も3種類抹茶のチョコレート、朝散歩という日本の伝統的なお菓子そしてあられこの3つから選べますじゃあ注文してもいいですかお願いします、えー、抹茶を一つと,と、はい、お菓子は抹茶のチョコレートお願いしますはい、承知しましたご用意します匠の館では日本茶インストラクターが美味しいお茶の入れ方を教えてくれますお茶について何も知らなくても親切に教えてくれるので安心です匠の館については概要欄に記載しておきますので興味がある方はチェックしてくださいはい、決まりましたあ、おいしい<笑>うまみがしっかりあって美味しいな抹茶味のチョコレートですお菓子もとても美味しかったですごちそうさまですはい、ありがとうございますよいしょ、あごめんなさい匠の館を出た後は宇治を散策しますここが有名な通園ですね宇治橋のたもとにあります宇治橋にはお茶の木が植えられています宇治橋から見るこの景色は私はとても好きですなんだか心が洗われるような気がします宇治橋の途中には少しこう入ったところがあります秋のお祭りの時にはここから水を汲んでお茶を立てます多くの観光客の方がおられますね今度は平等院の方に向かいますこちらもたくさんの人で祝っています多くの日本人は宇治と聞けば抹茶を想像しますこの通りもたくさんのお茶屋さんがありますどのお店も外国からの旅行客でいっぱいでしたお茶がたくさんあっていい香りがしますここが平等院です今日は中に入りません。十円玉に書かれてある絵柄で有名な報道があります。スターバックスコーヒーもありますね。内側のほとりを歩いています。とっても気持ちがいいですね。目が綺麗。ここから見えます。これ知らんかったな。
緑も多くすごく気持ちのいい場所ですね今回は堀七名園さんでお茶を買います今でも使われる堀井式天茶炉を発明されたお茶屋さんですお茶屋さんに入るとたくさんのお茶が並んでいて圧倒されてしまいます一体どのお茶を買えばいいのでしょうかはいこんにちはちょっとお茶を買いに来たんですけども、はい、抹茶はどれが抹茶はこちらになります。はい、おいっぱいですね。はい。たくさんお茶の種類がありましてね。どれを選んだらいいのか聞いてみます。これいろんな種類があるんですけど、はい、どう違うんですか。価格がえっとまあ上がれば上がるほど、はい、味はまろやかに。はい。旨味が強くなっていったりはするんですけど、まあ、お好みもあったりはしますので,で、まあ、うちの特徴でいうとやっぱりこう自演あの一番上に書いてある自演の、はいえー、なりのとか、はい、福の山は、まあ、うちにしかない品種なので、はいまあ、そちらをお勧めしておりますじゃあ特にその安いからといって苦く渋い飲みにくいというもんでもないっていうもんでもないですけど、うん、まああの。価格が下の方に関しては渋みは多少あるかなっていう感じです、ね、なるほどなるほどわかりました、はいはい、この松雲の白っていうのを一ついただいていいですかあ,ありがとうございます、はい、これはその大総称のお好みに種類あるのはどう違うんですか、えっと、紅茶とおうつ用になってましてなるほどなんでこっちが紅茶なんですね、はいこっちはい、お願いしますお茶屋さんでは、わからないことがあったらどんどん聞いてみましょう今でもあの奥の山のツアーとかされてるんですかはい、やってますただ僕はちょっと新茶の時期に入ってしまうので<笑>ちょっとゆっくり忙しいですね、はい、時はちょっとあの、はい、お答えさせていただくこともあるんですけどなるほど、なるほど時にははい、はい、とやっております2200円はい、ありがとうございます、はい40円はい、ありがとうございます。たまたま社長が帰ってきました。ご無沙汰してます。岩本です。あ、どうぞ。お茶を入れします。お開けください。なんかお茶飲めるってラッキーですね。<笑><笑>すみませんありがとうございます。でもこうこの話しながらゆっくりと時間かけて丁寧だし。やっぱりこう。今回は大総称のお好みの薄茶買いました。間違いなく美味しいんでしょうけどどんな味なのか楽しみです。